Example 6.34 A company buys in lot of 500 boxes which is a 3 month supply. The cost per box is Rs 125 and the ordering cost Rs 150. The annual inventory carrying cost is estimated at 20% of unit pricing. This is 3 subdivision question. First, some meaning. Some of the meaning is one company is a 3 month box, 500 box. And the box order cost is 125 rupees per box. And the ordering cost is 150. So the inventory carrying cost is 20% of unit pricing. So given question is information. Now the number of units per order. That is 3 months. How many box is 500 box. So that's what we do. Q is equal to 500 box. And the next part is annual demand. Annual demand. If a given question la pati na three month la vande five hundred box mangiri kamari kudur kangya. Na mena ponna idhe year calculation ekum matno. Three month ek five hundred box na apu twelve month ki avula mangiri pam namma patno. Apu first ne chiri na inter la pati na note one year ek vande yathna month twelve month oru. So given question वैसा three month के four three month के बंदे five hundred box मांगे रखा गया है इन तर twelve month है year calculation apply पन्दर पोस्ट में ये रे three into four उन माती क्ला three four जा twelve दरी से twelve month हों दरो दरी से year calculation apply पन्दर है so ये देना पन्दर है ना annual demand year calculation so three month के five hundred box ये दे balance आए दरी remaining ना ये तो four करा तो into four उन पोड़ गया so, 500 into 4 is 2000 units. Okay, this is the answer to this year. The answer is R is equal to 2000 units. Annual demand is the symbol of R. So, this is R. And if you ask a question, ordering cost. So, ordering cost is the symbol of the symbol. It is C3. So, in this case, C3 is equal to rupees 115 and the inventory carrying cost, that symbol is C1. So, in this case, C1 is equal to, question is careful to observe, C1 is equal to C1. So, in this case, inventory carrying cost is estimated at 20% of unit price. So C1 is equal to 20% of unit price. Here you can see the same thing. Next step. 20% is equal to 20 divided by 100. Half now multiplication. So unit price. So if you look at unit price per box, the cost is 125. So in the unit price, 125 is equal to 125. So in the 125 is equal to 125. If you look at the calculation, you can cancel 0 and 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 2 tables are 1, 2, 2, 5, 2, 10 and 0 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 Inventory policy in Gagran. So, this is the formula we apply. The sum of answer is complete. Total inventory carrying cost of formula is R by Q into C3 plus Q by 2 into C1. So, this is the formula we apply. Subdition 1 of answer is complete. Equal to R under the annual demand. Suppose R under the 2000. So, this is the entry. So, 2000 divided by Q. Q data on the 500 This is 500 And multiple of C3 So C3 data on the 150 Plus Q on the 500 That is by 2 into C1 C1 on the 25 This is the entry This is simply the sum of the sum of the sum of the sum First on the 2 0 2 0 cancel on the sum of the sum इधर फाइव टेबल कैंसिल पंटर वन फाइज़ आ इधर वन द फोर फाइज़ आ ट्वेंटी नो दरों नेक्स्ट रिमाइंड इरके तो पाती है ना फोर इंटे और वन फिफ्टी सेले एंट्री पढ़ेगा प्लस आड़ तो दे इधर कैंसिल पन्ना 
டூ வால் இதை கேன்சல் பண்ணுறப்போ நமக்கு எத்தனை டைம் டூ ஃபிஃப்டி வருமா டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இங்கே இருக்கிறது டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் மட்லே பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இதை மட்லே பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் மட்லே பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின் கிடைக்கும் இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின் வந்துடும் ருபீஸில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இது சப்டிஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் அடுத்தது கேட்குற கொஷனில் சப்டிஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா டிடமெண்ட இஓக்யூன்னு கேட்குறாங்க இதோட எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஃபார்ம்லைஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ இதோட ஆன்சர் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இதோட ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஓக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஆர் சி த்ரீ பை சி ஒன் இருக்குது ஸோ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சர் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ டூ அப்படி வச்சுங்க ஆர் ஆரோட ஆன்சர் என்னது டூ தௌசண்ட் அண்டு சி த்ரீ சி த்ரீன்றது ஒன் ஃபிஃப்டி டிடர் பை சி ஒன் சி ஒன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ நியூமினேட்ரு ஃபுல்லாத்தையும் இதை மட்லே பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இதை மட்லே பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரோட என்ன பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் டிவைட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இதை ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணுறப்போ கால்குலேட்டர் அப்ளை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஒன் நைன் வரும் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போடணும் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் ஃபைவ்க்கு அபோவ் இருந்தால் ஒன் நம்பர் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ இதுலேருந்து இஓ கியூட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இன் அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கோம் இது சப்டிவிஷன் டூவோட ஆன்சர் அடுத்தது சப்டிவிஷன் த்ரீ பார்க்கலாம் சப்டிவிஷன் த்ரீ ஹவு மச் மணி குட் பி சேவ்டு பை அப்ளையிங் த இஓ கியூ தட் இஸ் எக்கனாமிக் ஆட குவான்டிட்டி ஸோ அவங்க கேட்குற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மச் மணி குட் பி சேவ்டு பை அப்ளையிங் த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இப்படி கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மினிமம் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் மினிமம் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் நம்ம ஃபார்மில் தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஆர் சி த்ரீ சி ஒன் அந்த ஃபார்மில் வைஸாக அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சர் வந்து என்ன சரிங்கன்னா டோட்டல் இன்வென்ட்ரி கேரியிங் காஸ்ட் நம்ம போட்டோம் பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்டு அதோட மைனஸ் பண்ணிடணும் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டியில் இருந்து மினிமம் இன்வென்ட்ரி கேரிங் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதில் வந்து மைனஸ் பண்ணுறப்போ இதோட ஆன்சர் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல மினிமம் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணலாம் இதோட ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஆர் சி த்ரீ சி ஒன் இதில் டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிடலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ அப்படியே இருக்கட்டும் ஆர் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் அண்டு சி த்ரீன்றது ஒன் ஃபிஃப்டி அண்டு சி ஒன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதில் ஃபார்முலாவில் இல்லை என்ட்ரி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மட்லே பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து த்ரீ எயிட் செவன் டூ பாயிண்ட் நைன் எயிட்டுன்னு வரும் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போடலாம் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இவ்வளோ ஆன்சர் என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட் செவன் த்ரீனு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் பட் அவங்க கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எவ்வளோ மணி நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க கம்பெனிக்கு அப்போ என்ன சரிங்கன்னா இதோட ஆன்சர் நமக்கு வேணும்னா டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்டிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதிலேருந்து மணி சேவ்டு பை கம்பெனின்னு எடுத்துங்க இஸ் ஈக்குவல் டு சப்டிஷன் ஒனில் போட்ட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் இங்கே வந்த ஆன்சர் த்ரீ எயிட் செவன் த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி செவன் வரும் இன் ருபீஸில் சரிதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர்